প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হিস্টেরোস্কোপি আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা প্রথমেই পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে অধ্যাপক ডাক্তার তৌহিদা আহসান উনিশশো সালের আগস্ট মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ও এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত ম্যাডাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য হিস্টেরোস্কোপি একটু জটিল এবং অপ্রচলিত একটি নাম সাধারণ মানুষ হয়তো এটি বুঝবে না তাই শুরুতেই আমার একটি সাধারণ প্রশ্ন যে এই হিস্টেরোস্কোপি বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে আসলে হিস্টেরোস্কোপি কথাটা আসছে ইউটোরাস বুঝায় হিস্টোরো আর ইউটোরাস হচ্ছে জরায়ু আর স্কোপি তো হচ্ছে দেখা অ্যাকচুয়ালি জরায়ুর ভিতরটাই আমরা দেখি হিস্টোরোস্কোপির মাধ্যমে জরায়ুর তিনটা ওয়াল থাকে একটা তো ক্যাভিটি থাকে একটা লাইনিং থাকে এন্ড্রোমেট্রিয়াম তার বাইরে থাকে মায়োমেট্রিয়াম তারপর একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে সেরাস্কোট তো হিস্টোরোস্কোপটা অ্যাকচুয়ালি জরায়ুর মুখ যে সার্ভিক্স সেখান দিয়ে একটা চিকন টেলিস্কোপ ঢুকিয়ে ভিতরটাকে দেখা এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা সেটাই হলো হিস্টোরোস্কোপ ইনস্ট্রুমেন্টার নাম আর হিস্টোরোস্কোপি হচ্ছে দেখাটা পুরো প্রসিডিউরটাকে বলা হচ্ছে হিস্টোরোস্কোপি তার মানে এই হিস্টোরোস্কোপিটা আসলে দুভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে একটি হচ্ছে রোগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং হচ্ছে রোগ রোগের চিকিৎসা অপারেটিভ হিস্টোরি আচ্ছা তো এই ডায়াগনস্টিক হিস্টোরোস্কোপি আর অপারেটিভ ডায়াগনস্টিক এবং অপারেটিভ দুই হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাহলে কাদের ক্ষেত্রে আসলে আপনি এই যে হিস্টোরোস্কোপি এই প্রসিডিউরটা প্রেফার করেন বা আপনারা হিস্টোরোস্কোপি আসলে একটা এসেনশিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট এবং এসেনশিয়াল প্রসিডিউর বিশেষ করে যে মেয়েলি সমস্যা এক নাম্বার বন্ধাত্ব ইনফার্টিলিটি ইনফার্টিলিটিতে হিস্টোরোস্কোপ একটা রুটিন প্রসিজিওর উন্নত বিশ্বে এটা রেগুলারলি করা হয় রুটিনলি করা হয় এবং শুধু বন্ধাত্ব না আরও অনেক রোগের নির্ণয়ের জন্য যেমন অনিয়মিত ঋতুস্রাব আমরা এখন শুনছি ডায়াগনস্টিক পারপাস মানে যে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা হিস্টোরোস্কোপে ব্যবহার করি সেটা জি আচ্ছা কারণ ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা আলট্রাসোনোগ্রাফি ইউজ করি এম আর তারপরে সরি এম আরআই সিটি স্ক্যান অনেক কিছু করি ওগুলি আসলে একটা ইমেজ কিন্তু এখানে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পারি অনেক বড় করে ল্যাপ্রোস্কোপির মতোই অনেকটা হ্যাঁ জিনিসটা একটা এন্ডোস্কোপি ওয়ান টাইপ অফ এন্ডোস্কোপি তো ভিতরে দেখে শুনে ভালো করে প্রয়োজনে বায়োপসি নিয়ে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করা যায় অনেক ভালোভাবে বিশেষ করে ইনফার ইনফার্টিটি কেসে অনেক কিছুই আমরা হিস্টোরোস্কোপির মাধ্যমে ভালোভাবে বুঝতে পারি সরাসরি দেখছেন জিনিস জি আচ্ছা তো এ তো গেল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে অপারেটিভ বা অপারেশনের ক্ষেত্রে বা চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই হিস্টোরোস্কোপিটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে সেগুলো আসলে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন ধরেন ইনফার্টিলিটি কেস অনেক সময় দেখা যায় যে সেপটাম থাকে ইটোরাস ক্যাভিটি একটা সেপটাম দিয়ে দুই ভাগ করা তো দেখা যায় যে প্রেগনেন্সি হতে অসুবিধা হয় বা হলেও মিসক্যারেজ নষ্ট হয়ে যায় অ্যাবর্শন হয়ে যায় অনেক ধরনের সমস্যা হয় তো এখন এটা আমরা ডায়াগনোসিসের সাথে সাথে এটাকে সেপটামটাকে কেটে রিমুভ করে দেওয়া যায় ভিতর থেকে আগে যখন হিস্টোরোস্কোপি ছিল না তখন তো পেট কেটে ইটোরাসের বাইরের যে ওয়াল বললাম মায়োমেট্রিয়াম সেটা কেটে ভিতরে ঢুকে মানে সেটা একটা মানে অনেক বিশাল ব্যাপার এবং সেটা হ্যাঁ ওয়ালটাও উইক হয়ে যায় আমি বাহিরের থেকে যখন মাসেল লেয়ার কেটে ভিতরে ঢুকব যে কোনো অপারেশন করার জন্য তখন নেচারে ওটা উইক হয়ে যায় যেটা পরবর্তী ডেলিভারির সময় ভীষণ একটা সমস্যা হতে পারে তো সেটা কাটা যাচ্ছে তারপরে ধরেন অনেক ফাইব্রয়েড খুব কমন একটা টিউমার জরায়ুর আর একটা নাম মায়োমা অনেক নাম আছে এটার তো যেটা নাকি ক্যাভিটির দিকে এন্ডোমেট্রিয়ামের দিকে বেশি 
ঢুকে গ্রোথ হয়েছে সেটা কিন্তু ইটুরাস না কেটে পেট না কেটে ইভেন ল্যাপারোস্কোপিও না করে জরায়ুর মুখ দিয়ে ওই চিকন ছোট ইনস্ট্রুমেন্টটা ঢুকিয়ে দেখে আরো ছোট ছোট খুব ডেলিকেট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে কেটে কেটে নিয়ে আসা যায় কোনো স্কার নাই हिस्ट्रोस्कोपी मान अनेक इंडिकेशन डायगनोस्टिक मेथड क्षेत्र व्यवहार कर डायगनोस्टिकली सार्जारि कर আসলে অনেক টু ট্রেনিং এর ব্যাপার আছে ট্রেনিং প্রোগ্রাম হচ্ছে ইদানিং বিএসএম এম ইউ তারপর ল্যাবেড তারপরে বেশ কয়েকটা প্রাইভেট হসপিটালে অনেকেই উৎসাহ নিয়ে এটা অ্যারেঞ্জ করেন বাহিরের থেকে আসেন ট্রেনার তো এই ট্রেনিংটা আসলে আমাদের সে তেমন মানে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম আর একটা কথা আমি বলবো ইনস্ট্রুমেন্টের দাম অনেক বেশি অনেকের ইচ্ছা থাকলেও একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কিনে এটা করার মতন আসলে সামর্থ্য থাকে না তো এই জন্য যদি মানে যে সমস্ত ইনস্টিটিউটের অ্যাবিলিটি আছে তারা যদি এটা কিনে ওনাদের রাখেন তাহলে এটা প্রচলনটা বাড়বে আচ্ছা এবং আমরা চাইবো যে অদূর ভবিষ্যতে এই এই সুবিধাটুকু আমাদের সাধারণ যারা রোগী আছেন তারাও যাতে পান কারণ বিশ্বমানের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কিন্তু খরচই আমরা পিছিয়ে আছি এই দিক দিয়ে আসলে খরচটাও কম হবে যদি যখন আপনার अवेलेबिलिटी চলে আসবে তখন কিন্তু খরচ দেখেন আপনি যদি অনেক সময় হয় কি অনেকের খুব ব্লিডিং হচ্ছে কিন্তু কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না তো তখন আমাদের দেশে অনেক ওষুধ এটা সেটা দিয়ে যখন চিকিৎসা ফেল করে कथा অনেক সময় আমরা এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা যেটা যে একদম ভিতরের লেয়ারের যে ক্যান্সারটা এটা অনেক সময় আমরা সাসপেক্ট করি এবং আমরা কি করি ডিএনসি করি বিভিন্ন ওয়াল থেকে না দেখে কিন্তু একটা কিউরেট চিকন সার্ভাইকাল ক্যানাল দিয়ে ঢুকায়ে আমরা নিয়ে এসে পরীক্ষায় দিই কিন্তু আমার যদি ঠিক প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট্ট একটা এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা থাকে ওয়ালের কোথায় আমি কিন্তু জানি না তাহলে ওটা মিস হতেই পারে কিন্তু এখানে আমি ভালো করে দেখে শুনে কোথায় লিসনটা কোথায় আমার কাছে সন্দেহ লাগছে সেখান থেকে আমি দেখে বায়োপসি নিয়ে যখন আমি হিস্টোপ্যাথোলজি টেস্ট করব তখন কিন্তু সঠিক ডায়াগনোসিসটা চলে আসবে রোগ নির্ণয়টা তো এই যে একটা চিকিৎসা পদ্ধতি বা ডায়াগনোস্টিক মেথড এই 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 হিস্টেরোস্কোপিটা আসলে এই সুবিধাটা আমাদের যারা সাধারণ রোগী আছেন তারা কোথায় গেলে পাবেন যেহেতু এখনো এটার এতটা अवेलेबिलिटी আসেনি কোথায় গেলে তারা এই সুবিধাটা পাবেন বলে মনে করেন আপনি মানে আসলে হাতে গোনা খুব কমই আমি জানা মতে আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আসলে আমার মনে হয় কয়েকটা সেন্টারেই শুধুমাত্র হয় হাতে গোনা কয়েকজন গাইনেকোলজিস্ট করেন ওই জন্যই আমি আসলে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন যে যারা নাকি সংশ্লিষ্ট আছেন তো যারা নাকি বাইরে থাকেন অনেক پیشنট তারা কিন্তু অনেক সময় চান যে এইভাবে তো করা যায় শুনেছি কিন্তু আমাদের বলতে হয় আমাদের তো ইনস্ট্রুমেন্ট নাই এই ফ্যাসিলিটি নাই তখন সেগুলি আমরা সেই 
আগে নিয়মেই বেশিরভাগ করে যাচ্ছে দুঃখজনক তো আপনারা এই پیشنট সিলেকশনের ক্ষেত্রে কি ধরনের پیشنট আপনারা কিভাবে সিলেক্ট করেন এই হিস্টোরোস্কোপির জন্য پیشنট যেমন তার কমপ্লেইন গুলি যেমন কারো যদি বন্ধাত্ব রোগে ভুগছেন তাকে তো রুটিনলি হিস্টোরোস্কোপি করা দরকার তাছাড়া এই যে বললাম অনিয়মিত ঋতুস্রাব হ্যাঁ তারপরে মনে করেন আলট্রাসোনোগ্রাফিতে আসলো হয়তো কোনো একটা অ্যাবনরমালিটি হ্যাঁ সেটা আমরা কনফার্ম করতে পারি তো এরকম বেশিরভাগ এইগুলাই মানে জড়ায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে যে সমস্ত রোগগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলি আমি সাসপেক্ট করছি যে তার হয়তো জন্মগত ত্রুটি আছে জড়ায়ুতে কারোর জন্য করা যাবে না বা অ্যাপ্লিকেবল না বা কন্ট্রাইন্ডিকেটেড এরকম কোনো বিষয় কি রয়েছে হিস্টোরোস্কোপিতে এরকম কিছু না কারণ এগুলো অফিস ডায়াগনস্টিকটা তো অফিস প্রসিজিওর উইদাউট অ্যানেসথেশিয়া साधारण जरा रोगी आनेकारी सब गायन बढ़ानो डायगनोसिस चिकित्सा पद्धति हिस्टरोस्कोपी विषय बेस कि गुरुतपूर्ण तथ्य तो जानल बे कि परामर्श हमारे आज के अतिथिर का आशा करगुल उपकार आस प्रिय दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन सम्पर्क जो अपने किसार थे किंबा को परामर्श जो देखते ठिकाना प्रयोजक स्वास्थ्य प्रतिदिन एन टी एस एस सी भवन सतला एक सौ दुई कजी नजर इसलम एवेन्यू कारण बजार ढाई एक दुई एक पाँच फैक्स नय एक चार तीन तीन आठ छः सत पर्त अथवा इमेल कर स्वास्थ्य प्रतिदिन एट एन टी डी डट कम ये ठिकाना दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन आगामी पर्व अपन जो जाम्पर मत प्रतियत से संक्रचन प्रसारण हो तो हार्टे निजस्व रक्त सरबराह दरकार है तो हार्टर रक्तगुल्लो सरबराह है मूलत करणारि धमनी करणारि आर्टर माध्यम से ही करणारि आर्टर तो जो ब्लक हो जाए को रक्त को चर्बी जमे को ब्लक हो जो रक्त चलाचल करते पर हार्टर मध्य जो रक्त जाए ना तक ही देखा जाए जो हार्टर टीस्यूगुलो कोषगुलो मारा जाए तक ही हार्ट एटैक है प्रिय दर्शक अपन पचंद अनुष्ठान स्वास्थ्य प्रतिदिन देखते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी वि डी डट कम एड़ाओ एन टी विर जनप्रिय सब अनुष्ठान और खबर आपडेट जानते भिजिट कर यूट्यूब और वेरिफाइड फेसबुक पेजे आज ए पर्यत तो सबा भलो थकून सुस्थ आगामीकाल आबा देखा ठीक एक ही समय एन टीपी पर्दाएं